ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാവിഗേഷൻ ആണ് സോ നാവിഗേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്നും സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പേജ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൗട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയൊരു സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകുന്നതിനും അതുപോലെ തിരിച്ച് ആ സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്നും പുതിയൊരു സ്ക്രീനിലോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പുഷ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലോട്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്ക്രീനിലോട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പോപ്പ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആപ്പാണത് സോ നമ്മളിതിൽ നമ്മുടെ ഹോം പേജ് ആണത് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് അതുപോലെ അബോട്ട് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് സോ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ കാണുന്നത് പോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിലോട്ട് പോകണം അതുപോലെ അബോട്ട് പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അബോട്ട് പേജിലോട്ട് പോകണം നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്ക് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് നമ്മുടെ ഹോം പേജിലോട്ട് തന്നെ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് പേജിലോട്ട് തന്നെ വരും സോ നമുക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം പേജ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നു സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്ക് ബട്ടൺ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് തന്നെ വരുന്നു അതുപോലെ അബോട്ട് പേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അബോട്ട് പേജിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പുഷ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഹോമിലോട്ട് തന്നെ പോകാം മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പോകും നമ്മൾ ഹോമിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പോപ്പ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണത് സോ നമ്മൾ ഹോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ നാവിഗേഷൻ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഹോം പേജിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ബട്ടൺ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് അതുപോലെ എബൌട്ട് പേജ് എന്നിട്ട് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേജിലോട്ട് നമുക്ക് പോകണം സോ അതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മുകളിൽ നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ ഹോം എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഹോം പേജ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് മുകളിൽ നാവിഗേഷൻ ഹോം എന്ന് ലഭിക്കും സോ നമ്മൾ ബോഡിക്കുള്ളിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സെൻറ്റർ വിഡ്ജറ്റ് സെൻറ്റർ വിഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ ചൈൽഡായിട്ട് നമുക്കൊരു കോളം കൊടുക്കാം കോളം കോളത്തിനുള്ളിൽ ചിൽഡ്രൻ സോ ആദ്യത്തെ വിഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എലിവേറ്റഡ് ബട്ടണാണ് സോ ബട്ടണിൽ ഓൺ പ്രസ്ഡ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ബ്ലാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ചൈൽഡിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ചൈൽഡിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് എന്ന് കൊടുക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് അതിൻ്റെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം സ്റ്റൈലിൽ പോകാം സ്റ്റൈലിൽ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഫോൺ സൈസ് ഫോൺ സൈസ് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് ഒന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് കോളത്തിൽ മെയിൻ ആക്സിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് മെയിൻ ആക്സിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഡോട്ട് സെൻറ്റർ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ കോമ കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് താഴോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിന് പകരമായി നമുക്ക് എബൌട്ട് പേജ്
പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് സേവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഈ സംഭവം ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം എബോട്ട് ഡോട്ട് ഡാർട്ടിൽ വരാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ക്രീനിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റീനെയിം ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ക്രീനിന് പകരമായി നമുക്ക് എബോട്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന് കൊടുക്കാം എബോട്ട് സ്ക്രീൻ എൻ്റർ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ എബോട്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഡിജറ്റും ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇതിൽ നമ്മൾ എബോട്ട് പേജിന് പകരമായി സോറി പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിന് പകരമായി നമുക്ക് എബോട്ട് പേജ് എന്ന് കൊടുക്കാം എബോട്ട് പേജ് സോ ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ബോഡി നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എബോട്ട് പേജ് എബോട്ട് പേജ് അതുപോലെ നമുക്കതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് സൈസ് നമുക്ക് മാറ്റാം ഫോണ്ട് സൈസ് നമുക്ക് ഫോണ്ട് സൈസ് ഒരു തേർട്ടി കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബോഡിയുടെ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ വരാം പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ വന്നതിന് ശേഷം താഴെ ആ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് താഴെ വന്നതിന് ശേഷം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എബോട്ട് പേജിന് പകരമായി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് സോറി പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് സ്ക്രീനിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവിഗേഷൻ ഡോട്ട് ഡാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിൽ പോകാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫയലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ താഴെ വന്നതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഫയൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് ഫോൾഡറിലല്ല ഈ ഫോൾഡറിന് പുറത്താണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം വിഡ്ജറ്റിന് പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം സ്ക്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലാണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ഇതുപോലെ ഡോട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമ്മുടെ എബോട്ട് ഡോട്ട് ഡാർട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്തത് താഴോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം സോ അതിന് ശേഷം പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് ഡാർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് ഡാർട്ട് സോ നമ്മളിപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുഷ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സ്ക്രീൻ ഓപ്പണായി വരണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൻ്റെ ബട്ടണിൽ വരാം സോ നമുക്കിവിടെ ഓൺ പ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നാവിഗേറ്റർ നാവിഗേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പുഷ് മെത്തേഡ് പുഷ് മെത്തേഡ് പുഷ് മെത്തേഡിനുള്ളിൽ കോൺടാക്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സ്ക്രീൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ റൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് മെറ്റീരിയൽ പേജ് മെറ്റീരിയൽ പേജ് റൗട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു സ്ക്രീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബിൽഡറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുള്ളിൽ കോൺടാക്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക കോൺടാക്ട് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ ആയി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏത് പേജാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരേണ്ടത് സോ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരേണ്ടത് സോ ആ ഒരു വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ പേര് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ക്രീൻ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് കൊടുക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ക്രീൻ സേവ് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു എറർ ഇവിടെയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളൊരു സെമി കോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്തത് നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പുഷ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അതിനുശേഷം മെറ്റീരിയൽ പേജ് റൗട്ട് ഈ മെത്തേഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പുതിയ സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ പുതിയ സ്ക്രീൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഏത് സ്ക്രീനാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ക്രീൻ സോ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ നമുക്കിവ
സോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എബോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എബോട്ട് പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ബാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് ലഭിക്കും സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നാവിഗേഷൻ ഇതുപോലെ നാവിഗേറ്റർ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ പോകുന്നു സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് വരാൻ സാധിക്കും സോ അതല്ലാതെ നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പോപ്പ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം സോ നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പോപ്പ് മെത്തോട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട്ലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ആവുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സ്ക്രീൻ ഏതായിരുന്നു അതിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ വരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്കൊരു കോളത്തിനുള്ളിലോട്ട് മാറ്റാം ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്കൊരു കോളത്തിനുള്ളിലോട്ട് മാറ്റാം റാബ് വിത്ത് റിഫാക്ട് റാബ് വിത്ത് കോളം ഓക്കെ റാബ് വിത്ത് കോളത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഹെലിവേറ്റഡ് ബട്ടൺ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തൽക്കാലം ബ്ലാങ്ക് കൊടുക്കാം ചൈൽഡിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഡിജറ്റ് നമ്മൾ ഹോം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഹോം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഹോം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ കോളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ആക്സിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് മെയിൻ ആക്സിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഡോട്ട് സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹോം എന്ന് ലഭിക്കും സോ നമ്മൾ ഇനി ഹോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഹോമിലോട്ട് വരാം ഈ സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ആവണം ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിൻ്റെ എലിവേറ്റഡ് ബട്ടണിൽ ഓൺ പ്രസഡ് ഇവൻറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാവിഗേറ്റർ നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് പോപ്പിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ഷൻ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി സെമി കോളൻ കൊടുക്കുക സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ആവുന്നതായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് സ്ക്രീനിൽ നിന്നാണോ വന്നത് ആ പ്രീവിയസ് സ്ക്രീനിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്ക്രീനിലോട്ട് തന്നെ വരുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം പുഷ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതിയ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോപ്പ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പഴയ സ്ക്രീനിലോട്ട് തന്നെ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നാവിഗേഷൻ നമ്മുടെ ഫ്ലട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉ